干嘛啄我,我？我不是故意的，我踩到裙子了。嗯，胡子王子，你的脸怎么这么红啊？我有吗？啊？怎么可能？这该不会是你的初吻吧？死货，娘子，叫你靠山美女。娘子，我错了，我我再也不敢了。我我带你去买最好的胭脂，好不好？啊！你们呀、啊，平时看不见，其实每一对被牵上红线的恋人，都会长出一颗恋缘果。恋人的感情每增进一分，果子就会变大一些。等果子完全成熟了，就表示姻缘已经修成正果，我的任务就完成了。你们的红线是为了做任务特意牵的，所以你们的果子必须得在一日之内成熟。而催熟果子的方法就是模拟恋人间的相处模式，比如说吃醋、说情话，或者是其他一些亲密行为都可以。香囊，来看看香囊，客官来看看吧。香囊，这是新到的，各种样式都有。虽然香囊是多数女子喜欢的，但是我更喜欢。阿英会喜欢香囊吗？阿阿阿啊，算了，问你也没用，我还是去问阿英吧。啊，笨蛋，你这样子能完成任务吗？我难道吃醋了？不可能，绝对不可能，肯定是这果子出问题。城里面多繁华热闹，反正要选礼物，你还不如陪我一起吃吃喝喝逛逛，早点把任务给完成了。谁要跟你一起逛？你吵死了！老子要血洗长安，搞完城内所有娃娃的血。狐狸，干嘛？有人告诉过你吗？告诉我什么？你的耳朵，在你说谎的时候，都会竖起来。我哪有说谎？阿英说你在大泽山连兔子都不敢吃，还常去厨房偷偷带胡萝卜给他们吃呢。蠢货，我那是养肥了再吃。糕点，来看看糕点。姑娘，看看糕点吧。好香啊。是啊，随意挑选啊。不就是桂花糕吗？瞧你这没见过世面的样子。看看啊。能找到阿英，带你吃更好吃的。可是再好吃的东西，也比不上我娘做的桂花糕。只是小时候她为了护我，跟一只偶遇的饕餮斗法，就……反正自那时起。我就再也没吃过桂花糕了。我买了。啊，好。这个手串能换多少钱？啊，呃，这这可是十万年的檀木珠。反正也是我姑姑硬要送给我的，我本就不想要。长者赐，不可辞。你的姑姑也是想要替你挡灾，这是长辈的一片心意，莫要辜负。他也就是会做些表面功夫罢了。不如这样吧，今天不是要护送礼物吗？你现在就把它送给我，它已经是我的了。现在呢，我再把它当成回礼赠送给你，你就把它当做是朋友送给你的，是不是就没有那么别扭了？老板，来两块桂花糕。哎，好嘞。你为何非要我留下这手串？仙檀木能消灾辟邪，尤其是这十万年的，仅有一株。吴王属妖族
，想要在仙界取到这檀木，更是难上加难。他把这手串赠与你，可见你在他心中有多么重要。其实，我也听说过你们狐族的一些往事。当年狐王因为跟林墨妖尊的情感纠葛，在仙妖大战中未能及时返回二重天，支援你父王。我也知道你一直对这件事情耿耿于怀，但我想，狐王心中也一定很愧疚，尤其是在面对你的时候，所以他才做那么多的事情来讨好你，关心你，却不让你知道。当然，我也不是要多管闲事啊。只是说你作为我的朋友，我不想你跟我一样后悔。小时候老是嫌弃我母亲做的桂花糕不够甜，但是你看，现在我却再也吃不到了。肯定没动静啊！哦哦，这不是变得挺大的吗？就是颜色淡了点。这什么时候长的？我怎么不知道？啊？哎，啊对啊，什么时候长成这样的？你们什么都没做啊？哦，哎，没事没事，这个颜色淡就淡些吧，哪那么多旗鼓相当的爱情？不过，这果子真的有点小，留给我们的时间也不多了。嗯，要催熟果子，就只有拿出我的终极办法了。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。有情人一起步入婚姻，就表示这段婚姻修成正果，所以成亲是催熟恋缘果最好的办法。那如果成亲都作假的话，是不是不大好？你别担心，只要换上这个衣服，完成既定的仪式就可以了。再说了，又没有三书六礼，这都不算数的。哎呀，这荒郊野外的，只有我变出的这两间小木屋，又没有人知道。你们自己别说漏了嘴就行。我才不说呢，谁说谁就遭雷劈。好，那事不宜迟，我们快点开始吧。磨磨蹭蹭了，赶紧拜完堂。你看这鬼地方，催什么催啊？臭狐狸！你以为我不想啊？好，快点快点。哇！功告成！你干嘛啄我？我不是故意的，我踩到裙子了。嗯，胡子王子，你的脸怎么这么红啊？我有吗？啊？怎么可能？这该不会是你的初吻吧？我，哦，你们看，果然还是初吻的效果好。阿姨是不是快结束了？我去看一眼啊！哎，你别跟阿姨说。